Thưa quý vị, sáng nay 26 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Đây là cuộc họp nhằm đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia trong bối cảnh nhiều địa phương thực hiện còn rất chậm, giải ngân chưa đạt kế hoạch đề ra. Về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, ngay từ đầu năm, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo hết sức quyết liệt, sâu sát với việc ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, công điện, tổ chức nhiều hội nghị trực tuyến toàn quốc, cuộc họp, thành lập các tổ công tác. Tuy nhiên, qua 9 tháng năm 2022, tốc độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm mới đạt trên 46%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021. Có hai cơ quan trung ương và 10 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 70% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, có 39 trên 51 bộ cơ quan trung ương và 22 trên 63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới mức trung bình của cả nước. Trong đó có 14 bộ cơ quan trung ương và một địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 20% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Thủ tướng yêu cầu các đơn vị nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan. Trên cơ sở đó phải quyết liệt triển khai các giải pháp để cải thiện tình trạng giải ngân của đơn vị mình. Bởi có nguồn lực mà không triển khai được thì nguyên nhân tại sao, vướng mắc ở đâu để quyết tâm, nỗ lực và có biện pháp mạnh mẽ hơn nữa. Hôm nay phải trả lời cho được cái câu hỏi là chúng ta phải làm gì để thúc đẩy được cái việc này. Chứ không thì dân thì mong đợi, đất nước thì trông chờ, đó. tiền thì để đấy. Mà cái này thì báo cáo với cảm chí như tôi nói, đấy, làm được thì một là góp phần tăng trưởng. Cái thứ hai là góp phần cho phục hồi, tạo ra công ăn việc làm sinh kế cho người dân, tạo ra không gian phát triển mới. Mà khi các ông chí lập dự án thì nói rất cần, cần lắm mới phải làm. Thế có phải do là giàn trải quá không? Manh mún quá không? Chia cắt quá không? Đấy. Rồi đấu thầu đấu giá ở đây thế nào? Vân vân thì tôi rất mong là các ông chí mổ sẻ cho và trên cái tinh thần tức là khách quan, trung thực, nói thẳng, nói thật, mà đi thẳng cái vấn đề. Ví dụ các cái nơi đấy chưa được thì vì sao? Các ông chí đã làm những cái gì rồi? Cái gì chưa làm? Và cái gì chưa làm được? Vướng cái gì? Thủ tướng mong các đại biểu hiến kế giải pháp để đẩy nhanh việc giải ngân. Chính phủ không thể làm thay hết mọi việc bên dưới. Chính phủ đang vướng gì, các bộ ngành địa phương đang vướng gì thì hội nghị này cũng phải nêu lên. Theo Thủ tướng, liệu có phải do giàn trải, manh mún, đấu thầu, đấu giá mà dẫn đến giải ngân chậm hay không? Thủ tướng yêu cầu các đại biểu đóng góp ý kiến trung thực, khách quan, thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề, nêu rõ những gì làm được, chưa làm được để tìm ra giải pháp, không để tình trạng có tiền mà không tiêu được, bởi điều đó là có lỗi với nhân dân. Trước tình hình bão số 4, tên quốc tế là bão Noru từ khu vực phía nam của đảo Luzon, Philippines đang di chuyển vào đất liền khu vực trung trung bộ của Việt Nam. Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có chỉ đạo nóng về công tác phòng chống bão Noru. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm ngày 26 tháng 9, bão Noru đã vượt qua khu vực phía nam của đảo Luzon, Philippines, đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 4 năm 2022, dự báo trong 48 đến 72 giờ tới. Bão Noru di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, có xu hướng mạnh lên và đi vào đất liền khu vực Trung Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tương đương từ 118 đến 133 km một giờ, giật cấp 14, bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 210 km tính từ tâm bão, bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên, khoảng 100 km tính từ tâm bão. Để chủ động ứng phó kịp thời hiệu quả, hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ sau bão, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương đơn vị, nhất là các tỉnh miền Trung, tập trung ưu tiên cao nhất cho công tác này. Là hiện nay cái cơn bão rất là mạnh, cấp 13 và có thể lên uh, giật lên cấp 16, trận độ bộ vào miền Trung vào ngày 27, 28 tháng 9. Để báo cáo với các ông chí là đây là cái cơn bão mà chúng ta nhớ lại vào năm 2006 thì cũng tương tự vào cái thời điểm hiện nay có một cơn bão và lúc đó chúng ta thiệt hại rất nhiều người và của người thì cũng nhiều và khoảng hơn 10.000 tỷ lúc bây giờ vì vậy tôi đề nghị các bộ các ngành có liên quan đặc biệt là các cái tỉnh ở miền Trung các ông chí tập trung cho cái việc chống lụt bão từ nay đến 
hết ngày 28 tháng 9 xem tình hình thế nào. Sáng nay tôi có gọi điện cho các anh chí ở trong miền Trung thì thấy trời quang mây tạnh. Một là cái chủ quan của người dân. Thì bão đến nơi rồi mà sao trời vẫn quang mây tạnh, vẫn nắng, vẫn nóng. Đây là cái đặc điểm của những cái cơn bão lớn. Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương, cơ quan phải tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống bão, di rời người dân khỏi các khu vực nguy hiểm, có biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Thủ tướng khẳng định biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng cực đoan, do đó các cấp các ngành các địa phương phải có trách nhiệm tích cực phòng chống thiên tai, lụt bão, có phần chung tay bảo vệ trái đất. Chương trình tiếp tục với những tin tức liên quan đến bão số 4. Thưa quý vị, sáng nay bão Noru đã tiến vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 4 của năm nay. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn, trong 24 giờ tới, bão số 4 sẽ có thể mạnh thêm. Cập nhật của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, 7 giờ sáng nay, ngày 26 tháng 9, bão Noru nằm trên vùng biển phía đông, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 720 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tương đương 118 đến 133 km h Đến 7 giờ ngày mai, ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, tương đương 134 đến 149 km h Giật cấp 16. Dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ trưa mai 27 tháng 9, vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận sẽ có gió mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 đến cấp 14, giật cấp 17, sóng biển cao từ 8 đến 10 mét, biển động dữ dội. Từ tối và đêm mai, vùng biển ven bờ khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão từ 6 đến 8 mét. Khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 1 đến 1,5 mét gây ngập úng tại khu vực trũng, thấp, ở ven biển, cửa sông. Toàn bộ tàu thuyền khu vực nuôi trồng thủy sản và các hoạt động của các vùng biển nêu trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng cao do bão. Từ gần sáng ngày 28 tháng 9, khu vực ven biển từ Quảng Trị trở vào đến Ninh Thuận có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Ven biển khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Từ sáng sớm ngày 28 tháng 9, có gió mạnh cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13, giật cấp 14, 15. Các khu vực sâu hơn trong đất liền, gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 12, cấp 13. Khu vực Con Tum, Gia Lai, ngày 28 tháng 9, có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, có nơi cấp 9, giật cấp 11. Từ chiều mai 27 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9, ở khu vực Trung Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên, mưa to đến rất to và kèm theo gió giật mạnh. Lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300 mm, có nơi trên 350 mm. Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9, mưa có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ. Trước khi gây ảnh hưởng đến Biển Đông, thì hôm qua bão Noru đã đổ bộ vào Philippines. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã phải tuyên bố đình chỉ nhiều hoạt động của chính phủ, tạm dừng các lớp học trong ngày 26 tháng 9 để ứng phó với bão Noru. Bão Noru, cơn bão nhiệt đới mạnh cấp 3 đã đi qua hòn đảo chính Luzon sau khi đổ bộ vào phía đông bắc thủ đô Manila của Philippines. Cơ quan thời tiết Philippines cho biết gần 8.400 người đã được sơ tán. Sự bão Noru tiếp tục càn quét với sức gió duy trì 175 km h và gió giật lên tới 290 km h sau khi đổ bộ vào đất liền nước này. Nhiều chuyến bay bị hủy, tàu thuyền và xe cộ ngừng đi lại do mưa lớn gió mạnh làm đổ cây và đường dây điện. Tổng thống Marcos đã ra lệnh cho tạm dừng các lớp học và hoạt động kinh doanh ở đảo Luzon. Những con sóng lớn do cơn bão cấp 3 này tấn công đã đánh vào các cảng biển, những khu vực trụng thấp đã bị ngập lụt. Bão Noru đang di chuyển về phía Tây qua các tỉnh sản xuất lúa gạo ở đảo Luzon, xuất hiện trên Biển Đông vào sáng ngày 26 tháng 9. Được dự báo là một trong những địa phương khả năng cao bão số 4 sẽ đổ bộ, tỉnh Quảng Nam hiện đã và đang hoàn tất những phương án để sẵn sàng ứng phó với từng tình huống trước, trong và sau khi bão đổ bộ vào đất liền. Là đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và hoạt động ở vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Định, cán bộ chiến sĩ của vùng cảnh sát biển 2 thường xuyên huấn luyện, diễn tập ứng phó với các tình huống xấu trên biển. Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 4, đơn vị đã huy động 100% quân số, túc trực 24 trên 24 để sẵn sàng đi làm nhiệm vụ. Cán bộ chiến sĩ luôn trong tâm thế sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ và quyết tâm cao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Khi huấn luyện trên biển ấy, thì chúng tôi cho anh em các cái phương án giả định là các cái tàu là bị là nạn trên biển thì cái phương án tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đặt ra như thế nào từ cái phương án cứu hộ cứu nạn rồi các cái kênh thông tin các cái kênh bảo đảm như thế để làm sao là khi là có tình huống là xử lý được ngay. Cơn bão số 4 được dự báo là cơn bão mạnh có tốc độ di chuyển nhanh và sức tàn phá lớn. Sau đó bên cạnh xây dựng kịch bản ứng phó với từng cấp độ bão, tỉnh Quảng Nam còn chỉ đạo các địa phương sẵn sàng phương án di rời dân, hướng dẫn người dân chẳng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, đặc biệt là vấn đề sạt lở gây chia cắt ở miền núi. Chỉ đạo các địa phương lên kế hoạch cho cái việc di dời dân vùng vùng bão bão. Hiện nay về vấn đề mà các hồ thủy điện, các hồ thủy lợi thì sẽ có cái theo cái mực nước cụ thể mặc dù hiện nay mực nước cũng rất là thấp à, tiếp theo nữa là có vấn đề sạt lở của người dân à, trên cái địa bàn vùng núi cao thì cũng sẽ cảnh báo à, và chúng tôi sẽ kiểm tra những cái à, địa phương mà khả năng chia cắt cao bão số 4 được đánh giá là cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây ảnh hưởng đến trung trung bộ sau đó tỉnh quảng nam hiện đã và đang tiếp tục giả soát sẵn sàng lực lượng vật tư phương tiện để ứng cứu khắc phục khi có sự cố đặc biệt sẽ xử lý nghiêm nếu các tổ chức cá nhân không chấp hành các quy định. Tính đến 16 giờ ngày 25 tháng 9, Bình Định có 100 tàu nằm trong vùng nguy hiểm, trong đó có 55 tàu đã nhận thông báo, còn lại 45 tàu tiếp tục thông báo. Các tàu đang di chuyển khỏi vùng nguy hiểm. Trước diễn biến phức tạp của bão số 4, tỉnh Bình Định đã xà soát triển khai công tác ứng phó bão số 4 theo phương châm 4 tại chỗ với tinh thần khẩn trương quyết liệt nhất, kích hoạt phương án ứng phó với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4. Tỉnh Bình Định đã kịp thời thông báo cho chủ các tàu thuyền chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, tổ chức kiểm tra hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại bến bảo đảm an toàn cháy nổ, an ninh trật tự xã hội. Tỉnh Bình Định cũng triển khai lệnh cấm biển từ 6 giờ ngày 26 tháng 9 cho đến khi có thông báo cuối cùng về cơn bão số 4. Đến sáng nay 26 tháng 9, tỉnh Quảng Ngãi hoàn tất công tác phòng chống bão số 4. Tất cả tàu thuyền về neo trú tìm nơi tránh bão an toàn. Tỉnh Quảng Ngãi cũng đã triển khai nhiều phương án di rời dân vùng nguy hiểm trong tình huống khẩn cấp. Nhận tin kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh bão số 4 của các cơ quan chức năng, tàu cá cùng ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đồng loạt vào bờ trú tránh. Theo thống kê của Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, có hơn 5.600 tàu thuyền với gần 35.000 ngư dân. Đến sáng ngày 26 tháng 9, 5.300 tàu với 30.000 ngư dân vào bờ neo đậu. Số tàu thuyền hoạt động trên biển là 300 tàu với gần 5.000 ngư dân được biên phòng và các cơ quan chức năng hỗ trợ tìm nơi tránh trú an toàn. Nhận định bão số 4 là cơn bão mạnh, tốc độ di chuyển nhanh. Chính quyền địa phương các huyện ven biển tỉnh Quảng Ngãi triển khai ngay các biện pháp ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, đồng thời đẩy mạnh vận động tuyên truyền cho người dân sẵn sàng di rời trong tình huống khẩn cấp. Tỉnh Quảng Ngãi cũng đã lên phương án sẵn sàng di rời khoảng 1.000 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm của sóng biển, chiều cường và các hộ dân có nhà cửa không bảo đảm an toàn đến các điểm ở tạm để trú tránh bão. Đồng thời di rời một số hộ dân nằm trong vùng ngập lụt do mưa lũ tại các vùng trũng ven sông. Đến trưa ngày 26 tháng 9, các công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 4 tại Quảng Ngãi đã cơ bản hoàn tất. Còn tại Đà Nẵng, trước tình hình cơn bão số 4 đang tiến vào Biển Đông với cấp độ mạnh, chính quyền các lực lượng chức năng và nhân dân địa phương đã khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó cao nhất trước khi bão đổ bộ. Dọc Âu Thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng dùng hai cano chuyên dụng chia làm hai mũi đi tuyên truyền, yêu cầu các chủ tàu bán dầu về nơi neo đậu, răng néo để bảo đảm tàu thuyền an toàn. Thì bây giờ là anh em trên tàu đang chuẩn bị lấy dây để buộc trên cầu này, rồi đem dây vô bờ này, để buộc cho nó chắc này. Thì mình, tài sản của mình thì mình phải lo rồi, bây giờ mới đem dây đem đồ vô lo cục trước khi bảo vô chứ. Hiện nay, các tàu dầu đã về vị trí quy định. Các tàu cá đã được hướng dẫn, tuyên truyền và neo kẹp với nhau, đảm bảo an toàn. Các tàu ngoài biển vào trú tránh tại Âu Thuyền số lượng rất là lớn, cho nên đơn vị duy trì lực lượng phương tiện liên tục để hướng dẫn, tuyên truyền và nhắc nhở ngư dân vào neo đậu tại các vị trí quy định chẳng chống an toàn cho người và phương tiện. Đến thời điểm này, bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng đã kiểm đếm được tổng cộng hơn 1.200 tàu cá vào neo đậu tại cảng cá. Hiện đang giữ liên lạc với 83 tàu cá với gần 500 lao động đang hoạt động ngoài biển, chủ yếu là khu vực Bắc Biển Đông, Hoàng Sa với 61 phương tiện. Toàn bộ chủ tàu cá đã nhận được thông tin về hướng di chuyển, cường độ bão để chủ động di chuyển tránh trú bão. 
Cùng với đó, công tác tuyên truyền 100% tổ dân phố gấp rút thực hiện các hoạt động trăng chống nhà cửa đã được các địa phương phổ biến tại buổi họp khẩn nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trước, trong và sau bão. Hôm nay đã họp toàn bộ các khu dân cư, tổ dân phố và các lực lượng đã chỉ đạo phân công lực lượng từng ngành, từng cán bộ công chức, từng dân quân rồi từng công an xuống khu vực để hỗ trợ và thông báo cho người dân và hỗ trợ trăng chống nhà cửa. Đến nay tại thành phố Đà Nẵng, mọi công tác sẵn sàng ứng phó bão đã cơ bản được thực hiện tại tất cả các địa phương trên địa bàn nhằm bảo đảm an toàn cao nhất cho tính mạng và tài sản của người dân. Trước diễn biến phức tạp của bão Noru, Bộ Y tế đã ban hành công điện gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh, Bình Thuận, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24 trên 24, sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa bão gây ra, không để gián đoạn công tác cấp cứu, điều trị cho người dân. Bộ cũng đề nghị các địa phương chỉ đạo các cơ sở y tế thuộc quyền chuẩn bị lực lượng, phương tiện cơ động, sẵn sàng ứng cứu cho tuyến dưới khi có yêu cầu, đảm bảo cung ứng đủ thuốc chữa bệnh thiết yếu cho nhân dân, kịp thời bổ sung lực lượng dự trữ thuốc, hóa chất, vật tư dự trữ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tiếp theo trong chương trình, chỉ 18 dự án nhà ở xã hội được phê duyệt từ đầu năm đến nay. Một số trường đại học dừng tăng học phí. Chuyển sang các thông tin đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, thời gian qua mặc dù nhận được sự quan tâm đặc biệt nhưng công tác phát triển nhà ở xã hội vẫn diễn ra chậm, không đạt mục tiêu đề ra. Từ đầu năm đến nay cả nước chỉ có 18 dự án nhà ở xã hội được triển khai đầu tư xây dựng. Theo nhiều chuyên gia, chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội gặp nhiều vướng mắc như chưa được vay ưu đãi nhà ở xã hội với lãi suất 4,8%. Sự thiếu hụt nguồn vốn đầu tư cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ của các dự án này. Bên cạnh đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền không dám phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên 500 của dự án nhà ở xã hội do lo ngại tăng dân số cục bộ, không phù hợp với quy hoạch phân khu tỷ lệ 1 trên 2.000 đã được phê duyệt. Chỉ trong 3 ngày qua, liên tiếp các thông tin về điều chỉnh lãi suất hy động được nhiều ngân hàng công bố ngay sau quyết định tăng một loạt lãi suất điều hành của ngân hàng nhà nước. Theo biểu lãi suất ngân hàng mới nhất, lãi suất huy động cao nhất trong hệ thống đang là 8,8% một năm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình với khoản gửi kỳ hạn 13 tháng. Tiếp đó là 7,85% một năm tại Ngân hàng Si Banh áp dụng cho chứng chỉ tiền gửi dài hạn bằng Việt Nam Đồng với mệnh giá tối thiểu từ 100 triệu đồng kỳ hạn 36 tháng và 7,7% một năm cho kỳ hạn 24 tháng. Trong khi đó, các ngân hàng thuộc nhóm Big 4 gồm Ngân hàng BIDV, Ngân hàng Vietcombank, Ngân hàng Vietinbank và Agribank vẫn chưa có động thái mới. Hiện mức lãi suất cao nhất được các ngân hàng này niêm yết từ 5,6 đến 5,8% một năm với tiền gửi online và 5,6% một năm với tiền gửi tại quầy. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo gửi Bộ Công Thương về tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết tính đến ngày 15 tháng 9 trên địa bàn có 550 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, 15 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu, 60 thương nhân phân phối, một thương nhân làm tổng đại lý, 29 đại lý bán lẻ. Thành phố Hồ Chí Minh có 2 trên 550 cửa hàng xăng dầu đang tạm ngưng kinh doanh để sửa chữa. Báo cáo cũng cho biết thời gian qua có tình trạng một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu tạm hết mặt hàng xăng dầu. Qua kiểm tra nắm bắt tình hình phản ánh từ các đơn vị kinh doanh xăng dầu, một số doanh nghiệp đầu mối, thương nhân cung cấp xăng dầu chưa bảo đảm được việc cung cấp đủ số lượng xăng dầu hoặc cung cấp thiếu hụt ở một số thời điểm, dẫn đến tình trạng một số cửa hàng xăng dầu thiếu hàng cục bộ, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng. Để bảo đảm duy trì ổn định nguồn cung xăng dầu cho thị trường nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Công Thương có giải pháp điều chỉnh công tác điều hành giá theo hướng kịp thời, linh hoạt theo đúng chu kỳ, kể cả ngày thứ bảy chủ nhật và ngày lễ Tết để hạn chế tác động đến cung cầu thị trường. Thành phố Hồ Chí Minh cũng kiến nghị cho phép ghi nhận các khoản chi phí phụ phí xăng dầu trong nước vào cơ cấu giá bán lẻ nhằm phản ánh đúng chi phí thực tế và bảo đảm tính đúng tính đủ giá cơ sở hiện hành. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu tỷ lệ và cho phép doanh nghiệp được điều chỉnh linh động đột xuất khi giá biến động vượt ngưỡng để bảo đảm sức chịu đựng của doanh nghiệp, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp đủ bù đắp chi phí kinh doanh và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên.
Thưa quý vị, để chia sẻ khó khăn với sinh viên và phụ huynh sau 2 năm khó khăn vì dịch Covid-19, một số trường đại học mới đây đã công bố sẽ không tăng học phí trong năm học này. Cụ thể, Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh ra thông báo về việc không tăng học phí năm học mới. Do đó, mức học phí sẽ vẫn là 354.000 đồng một tín chỉ, thay vì mức dự kiến là 530.000 đồng mà trường đưa ra hồi tháng 6. Đại học Nha Trang cũng tạm thời giữ nguyên mức học phí như năm học trước, giao động mức 220.000 đến 370.000 đồng một tín chỉ tùy theo môn học. Đại học Đà Lạt, Đại học Kinh tế Quốc dân cũng chia sẻ quan điểm là không tăng học phí năm nay. Theo các nhà trường, mức thu nhập bình quân của gia đình sinh viên sụt giảm sau 2 năm đại dịch Covid-19. Vì vậy, quyết định không tăng học phí là cách nhà trường thực hiện trách nhiệm xã hội và chia sẻ khó khăn với người học. Thưa quý vị, đến thời điểm này, học sinh cả nước đã bước sang tuần học thứ tư sau khai giảng và đã có 7 địa phương quyết định miễn học phí. Hai thành phố công bố số tiền hỗ trợ học sinh năm học này. Bảy địa phương gồm có Cần Thơ, Đà Nẵng, Bắc Cạn, Hải Phòng, Bà Rịa Vũng Tàu, Quảng Ninh và Cà Mau. Hai địa phương sẽ hỗ trợ học phí cho học sinh trích tiền từ ngân sách là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó Hà Nội hỗ trợ 50%, còn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không tăng học phí trong năm học này và trích hơn 1.000 tỷ đồng từ ngân sách thành phố để bù vào. Tối qua, một vụ cháy lớn xảy ra tại 4 ngôi nhà ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Các đơn vị chức năng đã điều động 5 xe chữa cháy cùng khoảng 30 chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đến hiện trường dập lửa. Sơ bộ ban đầu, đám cháy xuất phát từ vị trí quán cà phê ca nhạc hát cho nhau nghe. Đây là quán cà phê không có đăng ký kinh doanh ca nhạc và đã dừng hoạt động trước khi cháy. Ủy ban nhân dân phường cũng đã đặt biển thông báo cơ sở không đủ kinh doanh an toàn phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự, đề nghị quý khách không sử dụng dịch vụ. Cơ sở do ông Sương Bình sinh năm 1963 ở tại tổ 18 phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai làm chủ. Theo lời khai ban đầu từ chủ cơ sở, do ông tự hàn cắt sửa chữa cửa sắt ra vào, làm bắn vẩy hàn ra vật dụng trang trí, biển quảng cáo nên gây ra cháy và lan sang ba kiosk bên cạnh. Ngay sau khi nhận được tin cháy, công an quận Hoàng Mai đã phối hợp với công an quận Hai Bà Trưng lập tức xuống hiện trường cùng lực lượng cơ sở chữa cháy và cứu nạn. Đến khoảng 20 giờ 30 đám cháy đã được khống chế và 20 giờ 45 đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Diện tích đám cháy khoảng 150 m2, đám cháy không gây thiệt hại về người, về tài sản đang thống kê làm rõ. Tiếp theo trong phần tin quốc tế, Đức ký thỏa thuận về khí đốt với UAE. Ngoại trưởng Anh công du châu Á. Thưa quý vị, bão Hermai đã đổ bộ vào quần đảo Canary của Tây Ban Nha gây mất điện lũ lụt lở đất và 215 chuyến bay bị hủy vào ngày 25 tháng 9. Khi đổ bộ vào chiều ngày 24 tháng 9, bão Hermai đã mang theo mưa lớn với lượng mưa cao kỷ lục trong tháng 9 ở 6 khu vực khác nhau của quần đảo Canary, Tây Ban Nha. Vào ngày 25 tháng 9, bão Hermai đã được hạ cấp từ cơn bão nhiệt đới xuống áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, các nhà chức trách Tây Ban Nha cảnh báo hệ thống bão sẽ đến gần quần đảo nhất trong khoảng thời gian từ đêm ngày 25 tháng 9 đến sáng ngày 26 tháng 9 theo giờ địa phương. Các sự kiện trong trường học, sự kiện thể thao và văn hóa sẽ bị đình chỉ đến hết ngày 26 tháng 9. Cho đến nay, chưa có trường hợp thương vong nào do bão Hồ Mai được báo cáo. Hôm 24 tháng 9, ngay trước khi cơn bão Hồ Mai đổ bộ, cảnh sát miền Tây Ban Nha cho biết đã giải cứu 23 người di cư Maroc đi trên một chiếc xuồng bơm hơi. Chuyến công du của Thủ tướng Đức Olaf Scholz để bán đảo Ả Rập đã gặt hái được những thành công bước đầu trong việc góp phần bảo đảm an ninh năng lượng ở Đức khi Đức thiếu hụt nguồn cung khí đốt từ Nga. Trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Đức tại UAE, công ty năng lượng AWI có trụ sở tại Essen, Đức đã ký hợp đồng nhận lô khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG đầu tiên từ một công ty quốc gia vùng vịnh này với khối lượng 137.000 m3, tương ứng khoảng 822 triệu kWh. Theo thỏa thuận, khí đốt sẽ được vận chuyển bằng tàu vào tháng 12 tới trạm tiếp nhận mới ở thành phố Bolsbute, bang slavic holstein thuộc miền Bắc nước Đức, nơi những đường ống đầu tiên đang được lắp đặt. Theo RWE, một bản ghi nhớ về việc cung cấp LNG dài hạn bắt đầu từ năm 2023 đã được ký kết. Thương vụ này được coi như một cột mốc quan trọng đối với nguồn cung khí đốt hóa lỏng trong tương lai của Đức. UAE là trận dừng chân thứ hai của nhà lãnh đạo Đức sau Ả Rập Xê Út và điểm đến thứ ba là Qatar. 
Bộ Ngoại giao Anh thông báo Ngoại trưởng nước này ông James Cleverly sẽ thực hiện chuyến công du 3 ngày từ ngày 26 tháng 9 tới các nước Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore. Đây là một trong những chuyến công du quốc tế đầu tiên của Cleverly trên cương vị Ngoại trưởng Anh, thể hiện vị trí quan trọng của khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương trong chính sách đối ngoại của Anh. Tại Nhật Bản, Ngoại trưởng Anh James Cleverly sẽ gặp người đồng cấp Nhật Bản Yoshimasa Hayashi. Trong cuộc gặp giới chức nước chủ nhà, ông Cleverly sẽ tái khẳng định cam kết của Anh đối với mối quan hệ với Nhật Bản, đối tác an ninh thân cận nhất của London tại châu Á. Tại Hàn Quốc, ông Cleverly dự kiến gặp Tổng thống Yoon suk yeol Ngoại trưởng Park Jin và thăm khu phi quân sự ở biên giới liên triều DMZ. Tại điểm đến cuối cùng Singapore, ông sẽ gặp Thủ tướng Lý Hiển Long thảo luận về an ninh khu vực và thương mại. Ngoại trưởng Anh tái khẳng định cam kết lâu dài của Anh đối với khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, thể hiện qua việc London mong muốn thiết lập một sự hiện diện lớn hơn và lâu dài tại khu vực này. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bày tỏ quan điểm ủng hộ Ấn Độ trở thành ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mở rộng. Phát biểu tại khóa họp lần thứ 37 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng Ấn Độ và Brazil là những ứng cử viên xứng đáng cho vị trí ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an. Theo Ngoại trưởng Nga, Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an phải phù hợp với thực tế hiện nay. Ông Lavrov cho biết, Moscow nhìn thấy triển vọng làm cho Hội đồng Bảo an trở nên dân chủ hơn, bao trùm hơn thông qua việc mở rộng cơ quan này thêm một số quốc gia châu Phi, châu Á và châu Mỹ. Ông Lavrov nói thêm rằng việc mở rộng Hội đồng Bảo an mà không có sự tham gia của người châu Phi là điều không thể. Các nghị quyết của Hội đồng Bảo an mang tính ràng buộc, tất cả thành viên Liên Hợp Quốc có trách nhiệm tôn trọng và thi hành. Vì vậy, Hội đồng Bảo an được coi là cơ quan quyền lực nhất của Liên Hợp Quốc. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.